Hello, welcome to beguru.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called F distribution, basics and properties. तो इस वीडियो में देखेंगे कि F distribution का basics क्या है और उसकी कुछ property क्या है, ठीक है? तो जो F distribution है, उसको develop किया था सर R A Fisher ने, ठीक है? तो R A Fisher ने statistical analysis में variance term का use किया था। अब variance का मतलब क्या होता है? Standard deviation का square। और variance हमें क्या बताता है? कि जो भी हमको ऑब्जर्वेशन देके रखे हैं उन ऑब्जर्वेशन का मीन से कितना डिविएशन हो रहा है ये हमें क्या बताता है वेरिएशन बताता है ठीक है अब देखिए यहां पे सिंपल सा जो एफ टेस्ट है एफ स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला क्या होता है एफ इक्वल्स टू एस1 स्क्वायर अपॉन में एस2 स्क्वायर तो ये जो एस1 स्क्वायर एस2 स्क्वायर है इसका मतलब होता है सैंपल का वेरिएंस ये सैंपल 1 का वेरिएंस है सैंपल 2 का वेरिएंस ठीक है अब ये जो दो अलग-अलग सैंपल है इनके जो वेरिएंस है हमने दो अलग-अलग पॉपुलेशन से दो सैंपल लिए दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस था वो था सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सैंपल का वेरिएंस था s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर सैंपल का साइज था n1 और n2 ठीक है तो हम क्या जानते हैं कि μ1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम μ1 है μ2 तो μ1 μ2 दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ टेस्ट की तो μ1 s1 स्क्वायर अपॉन में सिग्मा 1 स्क्वायर है ना ये किसको फॉलो करेगा chi square distribution को follow करेगा जहाँ पे nu1 का मतलब क्या रहेगा n1 minus 1 और nu2 s2 square upon में sigma2 square ये भी follow करेगा chi square distribution को जहाँ पे nu2 का मतलब रहेगा n2 minus 2 है ना ये पहले sample की degree of freedom है ये second sample की degree of freedom है तो जो ratio रहेगा अब तो वो ratio हम किस निकालेंगे sample variance divided by population variance ठीक है तो मैंने निकाला s1 square upon में sigma1 square divided by s2 square upon में sigma2 square तो ये न्यू वन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा काई स्क्वायर काई स्क्वायर वन अपॉन में न्यू वन और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे काई स्क्वायर टू अपॉन में न्यू टू ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये क्या लगा हमारा एफ टेस्ट विथ न्यू वन न्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अगर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या रहेगी कि दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस एक जैसा है है ना ये हम मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन है और दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो कैसा है एक जैसा है तो यहां पे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर अगर एक जैसा रहेगा तो ये कैंसिल होगा तो यहां क्या बचेगा हमारे पास s1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं जो f टेस्ट है वो क्या रहता है दो वेरिएंस का रेशियो रहता है या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो f डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहता है दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो रहता है तो यहां पे अपन क्या करा काई स्क्वायर 1 ये पहला काई स्क्वायर हो गया डिवाइड किया उसी उसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम से वैसे काई स्क्वायर 2 ये सेकंड काई स्क्वायर टेस्ट है उसको हमने डिवाइड किया उसी के डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो ये f टेस्ट का फार्मूला होता है और यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है न्यू 1 कॉमा न्यू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ठीक है यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो s1 स्क्वायर है वो बड़ा किससे रहेगा s2 स्क्वायर से बड़ा रहेगा मतलब जो जिस भी सैंपल का वेरिएंस बड़ा रहेगा उसको हमें न्यूमरेटर में लिखना है तो मैंने आपको क्या बताया यहां पे कि ये फार्मूला कैसे बना है ठीक है अब हम देख रहे हैं यहां पे f डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी तो देखो जो f डिस्ट्रीब्यूशन उसकी प्रॉपर्टी समझने से पहले हम क्या करते हैं यहां पे f डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं तो ये जो मैंने कर्व बनाया है ये कर्व है f डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है और ये किस पे बना है डिग्री ऑफ फ्रीडम f μ1, μ2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और लेवल ऑफ सेविंग इसका इसका अल्फा है तो ये जो एरिया रहेगा ये एरिया क्या कहलाएगा हमारा अल्फा कहलाएगा है ना और ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट कहलाएगा एफ की क्रिटिकल वैल्यू ठीक है तो रिमेनिंग एरिया कितना कहलाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा कहलाएगा इसको बोलेंगे हम रिजेक्शन रीजन और जो रिमेनिंग एरिया रहेगा इसको बोलेंगे हम एक्सेप्टेंस रीजन रिजेक्शन रीजन में नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं एक्सेप्टेंस रीजन में या कॉन्फिडेंस लेवल में हम नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं ठीक है तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टी है तो पहली प्रॉपर्टी क्या है जो वैल्यू रहेगी f की वो कहां से कहां तक रेंज करेगी वो रेंज करेगी 0 से लेके इंफिनिटी तक अगर मैं देखूं यहां पे f की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है 0 से लेके अप टू कहां तक जाती है वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है ठीक है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो f की वैल्यू है वो कहां से कहां तक रेंज करेगी 0 से लेके इनफाइनाइट दूसरी इस f डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर रहते हैं न्यू 1 एंड न्यू 2 तो न्यू 1 न्यू 2 का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब f टेस्ट में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे दो अलग-अलग सैंपल के तो इस f डिस्ट्रीब्यूशन के रहेंगे दो पैरामीटर न्यू 1 एंड न्यू 2 ठीक है और उसी के अकॉर्डिंग ये कर्व बनती है तीसरा क्या रहेगा f डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो f डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या हम आप बोल सकते हैं t डिस्ट्रीब्यूशन जैसा क्या है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है और नेवर टचेस ये कभी भी जो कर्व रहेगी
मतलब ये कर्व इस एक्स एक्सिस के लिए क्या रहेगी एस एम टोर्स रहेगी ठीक है फिर नेक्स्ट क्या रहेगी फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो पेयर रहेगा न्यू वन न्यू टू उसके लिए अलग अलग एफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इसका मतलब क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट पेयर रहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के उसके लिए अलग अपने को अलग अलग एफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कहने का मतलब कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डिफरेंट एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ठीक है नेक्स्ट अभी बताऊंगा मैं कैसे बनेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहता है पॉजिटिवली स्क्यूड रहता है और जैसे जैसे हम कर्व में डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कर्व क्या बनता है हमारा सिमेट्रिक बनता है पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या होगा इसका रीजन क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड क्यों रहता है देखिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है वेरियंस पे वेरियंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए एफ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती स्टार्ट कहां से होती है जीरो से स्टार्ट होती है ठीक है दूसरा पॉजिटिवली स्क्यूड क्यों है क्योंकि एफ की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा किस कर्व पे ज्यादा आएगी जो राइट टेल कर्व है उस पर हमेशा ज्यादा रहेगी क्योंकि नेगेटिव साइड तो एफ अपनी कर्व बढ़ेगी नहीं ठीक है और जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाएंगे ये जो कर्व है ये कर्व कैसी बनेगी सिमेट्रिक बन जाएगी ठीक है अब देखो यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमोडल होता है मतलब इस एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर केवल एक सिंगल मोड आता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग कर्व का शेप बनाया है तो ये जो पहला शेप है ये कर्व का ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम वन कॉमन थ्री के लिए मतलब न्यू वन वन है और न्यू टू कितना है यहाँ पे थ्री है उसके लिए शेप बनाया कर्व का ठीक है दूसरा जो एफ का शेप है ये दूसरा जो एफ का शेप बनाया हमने ये शेप किसके लिए है डिग्री ऑफ फ्रीडम सेवन कॉमा सिक्स के लिए तो आप देख रहे हो सेवन कॉमा सिक्स में ये क्या बन रहा है यहाँ पे स्क्यूड बन रहा है मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी तो ये क्या बनेगा यहाँ पे स्क्यूड बनेगा अब यहाँ पे देखिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है थर्ड वाले में डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्वेल्व कॉमा फोर्टीन अब जब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम काफी लार्ज ली तो उस केस में जो कर का शेप है आप देख सकते हैं थोड़ा सिमेट्रिक लग रहा है यहाँ पे ठीक है मतलब और मैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाऊंगा तो कर का शेप क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा ठीक है एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीन क्या होता है तो हम देखें जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या होता है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है मीन होता है इसका न्यू टू अपॉन में न्यू टू माइनस टू ऐसा कब होगा जब न्यू टू किससे बड़ा रहेगा टू से बड़ा रहेगा मतलब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम टू से बड़ा रहेगा तो मीन कितना होगा न्यू टू अपॉन में न्यू टू माइनस टू इसका मतलब क्या होगा कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में न्यू टू लेस देन इक्वल टू टू के केस में मीन क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा मीन डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है इफ क्या रहेगा न्यू टू क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू टू रहेगा ठीक है वैसे अगर हम देखें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वेरिएंस क्या होता है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस रहता है वेरिएंस क्या होता है टू न्यू स्क्वायर टू न्यू स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा न्यू वन प्लस न्यू टू माइनस टू डिवाइडेड बाय न्यू वन फिर न्यू वन माइनस टू का होल स्क्वायर और ये आता है ब्रैकेट में न्यू टू माइनस फोर ये कब लगता है जब न्यू टू क्या रहेगा फोर से बड़ा रहेगा इसका मतलब क्या होगा जो वेरिएंस है वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब न्यू टू क्या रहेगा यहाँ पे फोर से छोटा है या बराबर रहेगा तो वेरिएंस हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ठीक है तो ये एक प्रॉपर्टी कुछ बताई हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन की अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एफ टेस्ट क्या होता है और एफ की टेबल वैल्यू को कैसे पढ़ा जाता है और उसका फॉर्मूला हम कैसे समझते हैं थैंक यू